是从这里穿过来的，那应该也可以从这里穿过去。嗯，哇，哎，先吃东西吧，吃完东西再说。嗯，吃完东西再说。帅哥没有见过，小姐，你可千万不要想不开啊！啊啊嗯，没跳是对的，嗯，没跳是对的。将军一家都十分宠爱沈之欢，是不是真的？小姐，你的问题好奇怪啊！哎，你就说是不是吧。当，当然是真的。老爷夫人可是把小姐您当当掌上明珠宠着的，少爷都见不得您受了一点委屈。还真跟传记里写的一样。哎，那沈家是不是有很多钱？我也不知道沈家有多少钱，不过老爷是镇关大将军，备受皇上器重，应该是有钱吧。庄为将军，年轻啊，朕记得三年前你一举高中，短短几年。变成了朕所倚重的首辅，我想本次春闱由你负责，朝野上下也定能信服。微臣遵旨。另外，朕看了各地御史的奏表，往年春闱都有徇私舞弊的人，因此借本次春闱好好查上一查，如有徇私舞弊者，不论是否是朝中权贵。皆要秉公处理，宁往勿纵。是。小姐，我服侍您这么久，竟不知您的厨艺如此之好，吃都堵不上你的嘴。哎、小姐，您都在这琢磨半天了，你到底是想写什么？嗯，和离书。和离书。姐姐既然想好和离了，那就趁早跟大人提了吧。毕竟谁都知道，当初要不是姐姐死缠烂打，再加上沈将军在皇上面前痛哭流涕，皇上也不会辞婚，大人更不会娶你回家。你，你不过就是个月季，慌什么？神的风尘王，大人才不会喜欢你呢！你这里还轮不到你撒野。还有，我是当朝大将军的嫡女，家中只有兄弟，并无什么妹妹。你这么姐姐姐姐的叫着，不仅刺耳，还有攀权富贵之嫌。哟，今天怎么这么热闹？你这是干什么？我们可是什么都没做。夫人，鱼儿卑贱，不该与夫人姐妹相称。鱼儿只是来感谢夫人的救命之恩，还请夫人千万不要和鱼儿置气。这么会演戏，金像奖都不够给你颁的。自古有恩就得报啊！备好了，你这个小贱人一个，区区月姐，竟然还敢跟本夫人抢男人！